Hej og velkommen til. I dag skal vi have os en lille uh, snak om lækagesensorer, eller water leak sensors, som de jo hedder. Og så skal vi have os en lille snak om, hvorfor at, uh, det valg, jeg har lavet, var noget møg. Uh, og hvorfor jeg ikke kommer til at kunne bruge den her til det, jeg gerne ville. Vi kan starte med lige at kigge på de muligheder, som øh, jeg har fundet, øh, da jeg sad og undersøgte det. Og øh, til at starte med, så har vi øh, den her Shelly, som øh, jeg egentlig gerne vil have. Øh, jeg synes bare, at prisen var lidt for peberet på den. Øh, og i samme prisleje, der kan man så finde den her Neo Coolcam øh, Flot Sensor, som øh, har både en Zigbee udgave, en Zbay udgave og en Wi-Fi udgave. Øh, men så vidt jeg kan se, så er det kun Zbay udgaven, som er øh, understøttet i Homey. Så de to andre, dem skal man holde sig fra, hvis man gerne vil køre med Homey. Så har vi øh, Aquara-sensoren hernede, øh, og øh, det vil jo være mit første valg, øh, i og med, at øh, jeg jo har andre ting fra Wyoming, Aquara og øh, hvad hedder det, Mi. Øh, men problemet med dem, så vidt jeg lige kan se, øh, det er, at PT, øh, der er den her ikke understøttet i øh, selve den app, der er til Homey, Øh, og det burde, ud fra hvad hedder det, uh, GitHub-siden, burde det komme med den nye udgave af Zigbee her på hvad hedder det, uh, Homey. Øh, men om det er tilfældet, og øh, om hvor lang tid der går, før det virker osv., det ved jeg ikke. Så øh, den vil jeg også lige være lidt tilbageholden med. Og så til sidst, så er der den her Tuya Water Send Leak Sensor. Øh, hvad hedder det. Og øh, det der var med den, det er, at den kører wifi, den er billig. Og den stod til, at øh, den kunne køre if this then that. Og så tænkte jeg, at øh, hvis jeg bare kan få den ind i if this then that, så kan jeg også få den ned i Homey og aktivere nogle flows. Vi kan jo lige prøve at se selve annoncen her på AliExpress. Og øh, umiddelbart, hvis man kigger på den, så øh, if this then that, og også hvad hedder det, Google Home direkte. Så øh, det tænkte jeg jo egentlig var fint. Men sådan virker det desværre ikke i virkeligheden. Hvis man kigger her på telefonen, så har jeg prøvet med tre forskellige apps, som alle sammen er rebrandet udgaver af den samme app. Fordi jeg tænkte, det kunne være, at der var lidt forskel i versioner, eller hvad hedder det, altså hvis nu det ikke var Tuias egen, fordi dem har jeg læst, at de holder op med at understøtte if this then that, så, så tænkte jeg, at det kunne være, at nogle af de andre virkede. Øh, også set ud fra, at jeg fandt en YouTube-video, hvor der var en, der, der sagde, at øh, den der, der hedder Brilliant Smart, at den virkede fint med efter Så øh, jeg tænkte, lad mig prøve det. Men hvis vi går ind i appen, så kan vi se, at øh, jeg har selve øh, Water League sensoren. Og øh, hvad hedder det, øh, hvis jeg rent faktisk øh, kortslutter benene på, øh, på sensoren her. Sådan der. Så øh, hvad hedder det, registrerer den også fint, at, øh, at der er kommet øh, vand. Men øh, hvad hjælper det, hvis jeg ikke kan få det ud nogen steder, øh, sådan så jeg kan bruge det til noget? Hvis vi så i stedet for øh, går over i øh, if this then that. Og siger, at vi gerne vil lave en ny. Og siger, at vi vil gerne lave noget med... Øh, Brilliant Smart. Kom så. Så har vi hernede. Der er rent faktisk lige detektet, så tænker vi, det er smart. Men der er ikke rigtig mulighed for at vælge selv ved det device der. Så øh, det er ligesom udelukket, og, øh, og den, den findes heller ikke under nogen som helst andre triggers herinde. Så øh, rent ud sagt ubrugeligt. Ydermere så har jeg også kigget øh, i Google Home, om jeg så, så kunne synke den med Google Home på en eller anden måde. Øh, men øh, deviceet dukker heller ikke op ind i Google Home, selvom at jeg synkroniserer med øh, hverken øh, Brilliant Smart eller Tuya eller Smart Home, øh, Smart Life hedder den. Øh, så igen, virker ikke ud fra øh, den beskrivelse, der står på, øh, på AliExpress. Så jeg må desværre nok bare bide i det sure æble og købe Shelly Flot i stedet for. Øh, og øh, grunden til, at jeg så ikke vælger Neo Coolcam Flot Sensor, det er fordi, at øh, der bliver jeg nødt til at vælge selv i udgaven. Og øh, hvis jeg skal vælge noget dyrt, 
så kan jeg lige så godt vælge wifi øh, af den simple årsag, at øh, det kan jeg også overvåge. For jeg har det en IP-adresse, så kan jeg overvåge det. Og grunden til, at jeg så ikke vælger den der Aquara øh, Water Leak Sensor, det er fordi det stadig pt. er tvivlsomt, om øh, den overhovedet kommer til at virke, øh, hvad hedder det, eller om den ikke kommer til at virke. Jeg har også kigget på et konverteringstubel, der hedder Tui Converter, øh, hvor man burde kunne øh, hvad hedder det, smide Tasmota øh, på nogle af de her Tuya enheder Problemet med det er bare, at øh, lige præcis den her enhed ser umiddelbart ikke ud til at være understøttet af Tuya Converteren. Så øh, igen... Så umiddelbart så kan den her ikke bruges til andet end øh, med appen direkte på telefonen, øh, hvilket selvfølgelig virker, øh, men det virker jo så kun for mig og ikke for hele husstanden. Og det får jeg jo ikke nogen fine flows ud af, som kan en masse. Så jeg håber lidt med den her video, at øh, andre ikke laver samme fejl som mig, og vælger det rigtige fra starten. Og jeg skal selvfølgelig nok smide links til øh, alle dem sådan nede i bunden hernede. Øh, men for guds skyld, lad være med at købe den der med mindre, at, øh, at du kun har lyst til at have det på telefonen, og ikke skal bruge øh, homey-delen til noget. Og ellers så ses vi bare i næste video.